Ja moin Freunde, es ist wieder Stiefelzeit. Heute machen wir wieder ein schönes Jägerbiwak, aber im Vorfeld schauen wir uns einmal meine gesamte Ausrüstung an für den Herbstbiwak. Was brauche ich, um bei den Temperaturen jetzt im Oktober zwei Tage, das heißt Samstag, Sonntag im Revier zu bleiben. Also, legen wir los. Goldie but Goldie. Parfors Schießkissen ist mir von euch empfohlen worden und deswegen liebe ich das Ganze so. Aus der Community kommen so viele geile Hinweise. Das habe ich jetzt schon viel benutzt. Ist eine geile Geschichte, kann ich nur weiterempfehlen. Findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann darüber hinaus in den dafür vorgesehenen Taschen hier ein Zuschauergeschenk. Das hat mir der liebe Marc geschickt. Das ist so eine NVA ähm, ähm, Gewehrreinigungstasche. Darin befindet sich ein Reinigungstuch und dahinter die Bohrsnake. Das heißt, wenn ich dann von der Jagd komme, wird einmal der Lauf übergewischt, durchgezogen und das Ganze ist wieder fertig. Dann 5 Schuss Ersatzmagazin sozusagen oder 5 Ersatzschuss und im Magazin 3 Schuss für auf die Jagd. Das Ganze hänge ich dann hier wieder kopfüber in die Tasche. So verhindere ich, dass eventuell Waldboden, der sich hier natürlicherweise im Rucksack befindet, weil das Ganze ist eine draußen Sportart, hätte ich fast gesagt, in das Magazin reinkommt. Und somit bleibt die Funktionsweise immer ordnungsgemäß und wird nicht durch Dreck eingeschränkt. Hier vorne im Rucksack sozusagen eine kleine Beleuchtungstasche, eine Starttaschenlampe, eine Stirnlampe, diese ist von Petzl. Mega geil, das Ding, was mir so gut gefällt, ist, die wird hier mit einem Akku betrieben. Falls der Akku ausfallen sollte, Drei Stück Ersatzbatterien, weil darin geht beides. Und eine led lenser die allergeilste Taschenlampe, die ich jemals besessen habe. Ich habe sie während der Nachsuche auf einen angeschossenen Keiler verloren. Und ein Jahr später ist sie mir wiedergebracht worden. Das ganze Jahr über hat die im Acker gelegen, hat alles mitgemacht. Hier ist der Grubber drüber gerauscht. Das Ding ist nicht kaputt gegangen. Nicht tot zu kriegen, das Teil. Absolut das Geld wert. Jetzt könnte man natürlich sagen, warum so viel Licht? Ja. Meine Erfahrung ist, wenn man denn mal eine Todsuche hat, dann ist Licht wirklich das, woran man nicht sparen sollte. Also da irgendwie im Halbdunkeln mit so einer kleinen Öllampe, am besten noch die Handytaschenlampe, da rumzusuchen, ist absolut zum Kotzen, ist das nervenaufreibendste, äh, womit man so ungefähr dann zu tun hat. Weil man hat natürlich dann auch Sorge, ist das Tier jetzt irgendwie leidend und so weiter und so fort. Man, man will es unbedingt finden und da sollte man am Licht nicht sparen. Also glaubt mir, Freunde, lieber eine Lampe mehr einpacken, die auch wirklich gut ist und was taugt als dann mit dem, Taschen, mit dem Taschen-LED von dem Handy da rumzusuchen. Kommen wir zu einer weiteren spannenden Tasche. Ohne Mampf kein Kampf. Hierin befindet sich unter anderem ein MSR-Kochtopf. Einfach elegant verschlossen. Hier gibt es dann den Griff dran und ein dazugehöriger Deckel, um Brennstoff einzusparen. Schicke Sache. Das hier sind Hexenröhrlinge, die habe ich gestern mit meiner Freundin gesammelt. Hierin kann man dann auch prima Salz, Pfeffer oder was man sonst noch zum Kochen braucht, vielleicht ein kleines Öldöschen verstauen oder ein Stückchen Butter. Das habe ich jetzt aufgrund dessen, dass ich die Pilze hier drin verstaut habe, nicht hier drin. Kann man aber natürlich machen. Ist optimaler Platz ausgenutzt. Was haben wir noch? Für das Brennholz, weil ich heute rustikal unterwegs bin, eine kleine Klappsäge. Diese ist von Bako, Bako Laplander Klappsäge. Ihr kennt sie, relativ bekannt in der Bushcrafter Szene. Die ist wirklich auch ihr Geld wert. Ich glaube, mit dem Messer zusammen mit einer stehenden Klinge, ähnlich dem Mora Knife, ist es einfach 32 Euro. Und das Ding ist, ja, bombensicher. Machst du nichts verkehrt mit und das sparst du dir schon mal die Axt, wenn du nur ein kleines Feuer vorhast zu machen. Darüber hinaus, jetzt geht es ans Aufbrechen. Unter Jägern sehr bekannt, die ultimative Löweschere. Die wird einfach gebraucht, um dann die Rippen aufzuknacken oder das Becken aufzuknacken. Gerade bei Rehwild ist das eine feine Sache. Wenn es an größeres Wild geht, so wie Wildschweine beispielsweise, dann ist schon mal die Säge von Vorteil. Und dazu passend ein eigens nur für diesen Zweck vorgesehenes Mora Knife. Auch dies hier war ein Zuschauergeschenk von euch. Ich habe mich sehr gefreut. Absolut rustikal, die Dinger. Ist eine geile Farbe, das verlierst du nicht so schnell im Wald und darauf kommt es nämlich an. Hier auf der Rückseite, ich habe es in einem anderen Video schon mal gesagt, für die Zombie-Apokalypse, der Feuerstahl einfach mal eingeklemmt. Kannst du machen, brauchst du aber nicht. Auf der linken Seite der sogenannte Flöffel, 
Ja, der Feuerlöffel. Das, das hat ein Kumpel von mir empfohlen, der gerade bei der Bundeswehr seinen Dienst tut. Das wird da wohl so gehandhabt. Auf der Oberseite festgeklebt das Feuerzeug. Das Ganze umwickelt mit einer Spur oder auf zwei Panzertape, damit ich damit noch im Notfall ein größeres Feuer in Gang bringen kann. Und dann habe ich hier den Löffel Ast rein, alles miteinander zusammen verbunden. Wunderbar. Essen machen und los geht's. Für den kleinen Durst zwischendurch oder wenn du mal aus dem Knick kommen willst, die fertig gepackten Espresso-Tütchen. Absolut komfortabel für den Wald und passend dazu der BCB-Kocher. Das ist ein Brennstoffkocher von äh, den Engländern. Dieser Windschutz wird hier so seitlich eingeschoben. Das Ganze wird dann entgegen der Windrichtung ausgerichtet und dann kann man prima entweder einen kleinen Kochtopf draufstellen oder die äh, Kantine oder den Feldbecher. Das Ganze kann man füllen mit drei Brennstofftabletten. Eine Brennstofftablette, das kommt natürlich immer auf die Witterung an, die wird ausgepackt und dann hier in der Mitte eingelegt. Ähm, reicht ungefähr ja, solide für 300 Milliliter Wasser, so wie ich meine Erfahrung gesammelt habe. Natürlich lässt sich das nicht so pauschal sagen, aber im Endeffekt, wenn du so ausgestattet bist, muss das Wasser auch nicht kochen, sondern es reicht ja, wenn es heiß wird. So kannst du schon mal ein solides Frühstück auf die Beine stellen, irgendwie dir ein Porridge machen oder so, was du fertig abgepackt hast. Absolut elegante Sache. Kleines Packmaß, fertig. Hier vorne in dieser Mesh-Tasche wird es nochmal ziemlich jagdlich. Ihr Jäger kennt das, wenn ihr noch die Leber mitnehmen dürft oder das Herz und so weiter, dann sind natürlich äh, ja, solide Gefrierbeutel wichtig, damit ihr euch nicht den ganzen Rucksack einsaut. Darüber hinaus noch ein kleiner Rest Tape und Feuchttücher. Die habe ich mir immer mal aus E-Pass mitgenommen, wenn ich sie nicht gebraucht habe. Das ist hier in so kleinen Tütchen verpackt. Hier haben wir noch ein bisschen Kaffee, Kaffee, weißer Zucker, Salz, Tee, alles was man so braucht. Nochmal Coffee Cream von den Amis, Feuchttücher, bisschen Paracetamol, weil Kopfschmerzen auf Ansitz ist ziemlich schlecht. Gefaltetes Toilettenpapier kann man auch nie genug mitnehmen und dergleichen mehr. Noch ein paar Kaugummis dabei. Im Endeffekt ist es das aber immer wieder dasselbe. Bisschen ja, Hygienematerial. Jetzt könnte man natürlich sagen, nur ein schmutziger Waldläufer ist ein guter Waldläufer, aber Kai Sackmann hat es schon wunderbar gesagt in dem Video, passt einfach auf oder versucht einfach so viel Hygiene wie möglich im Wald durchzusetzen und euch anzuerziehen. Denn gerade wenn man im Wald schläft oder generell wenn man schläft, hat man die Angewohnheit irgendwie, dass man die Hände Richtung Gesicht bewegt oder Richtung Mund. Und wenn dann noch irgendwie Wildschweinschweiß dran klebt oder sonstiger irgendwelcher Dreck, dann schmiert ihr euch das einfach in die Feinkostvisage, hätte ich fast gesagt. Und äh, besser wird es dadurch nicht. Gerade wenn man jetzt länger unterwegs ist, ist Hygiene wirklich das A und O, um sozusagen die Kampfkraft, hätte ich fast gesagt, einfach zu erhalten. Äh, können wir noch ein schöneres Wort finden. Sondern einfach die, die, die Fähigkeit, gesund im Wald zu bleiben, länger zu erhalten. Gut, Freunde, zunächst einmal, was haben wir außen am Rucksack befestigt und warum? Als allererstes die Bundeswehr-Elefantenhaut, damit ich selber vor der Nässe geschützt bin und meine Ausrüstung nicht so leidet. Die ist äußerst robust, perfekt für den Boden geeignet und darunter dann befestigt das Bundeswehrtal. Warum ist das Ganze außen befestigt? Ganz klar, wenn die Ausrüstung nass und dreckig geworden ist, so wie das Tarp nach einem heftigen Regenschau, was ja jetzt im Herbst durchaus möglich ist, kann ich das Ganze außen am Rucksack befestigen und das, was ich zum Schlafen brauche oder meine Kleidung, wird im Rucksack nicht nass und nicht beschmutzt. Darunter habe ich dann vier Metallheringe von der Bundeswehr, ähm, einfach weil ich keine Lust habe, dann abends im Lager anzukommen, um nochmal meine Heringe zu schnitzen. Weiter unten befestigt die versprochene schwedische Jägerpfanne. Die hat halt den großen Vorteil, dadurch, dass sie den klappbaren Griff hat, ist sie relativ schmal im Packmaß und wird zum Kochen mit einem eigens im Revier geschlagenen jungen Zweig einfach als Stiel verlängert. Und das Ganze macht es dann sehr komfortabel. Es ist ein ziemlich uriges, rustikales, geiles Stück. Und die Kochqualität einfach mit so einer Edelstahlpfanne ist einfach eine ganz andere, als wenn ich das in so einer Aluminiumblechdose tun würde. Hier in der Außentasche eines der Ausrüstungsgegenstände, die ich glaube ich schon seitdem ich 18 bin habe. Einmal eine edelstahl tasse Die ist von der amerikanischen Armee original. Einfach mit diesen beiden Haken. So wird die dann benutzt und darin passend eine Trinkflasche. Gut, haben wir die Seite eigentlich schon abgefrühstückt. Hier oben an diesem D-Ring befestigt habe ich original Bundeswehr Panzertape. Das muss nicht original von der Bundeswehr sein. Das klebt aber wie die Sau, brennt natürlich dementsprechend auch gut und ist einfach und, äh, ultimativ praktisch dabei zu haben, wenn du dir ein Loch in den Rucksack gerissen hast oder ins Tarp oder in den Schlafsack, was weiß ich. 
um Schlimmeres zu verhindern, dass sich das Ganze noch weiter aufreißt, einfach ein Flicken drauf, fertig ist die Laube, kann man zu Hause dann in Ordnung bringen. Auf der anderen Seite des Rucksacks, ihr kennt sie, ihr liebt sie, die Stiefelzeit Emaille Tasse. Links dazu natürlich zu meinem Shop auf der Videobeschreibung. Darüber hinaus dann das standesgemäße Waldläufermesser. Einmal mit einem kleinen Opinel-Messer für, ja, ich sag jetzt mal, die Schnitzaufgaben oder für das, wofür man nicht das brachiale Messer braucht. Und dann hier oben mit Hirschhorngriff, einem schönen Schliff, rustikal, kompakt, äh, ein Muela Sario. Ich bin absolut zufrieden mit dem ganzen Setup. Das habe ich euch schon mal separat in einem eigenen Video vorgestellt, wo ich nur dieses Setup vorstelle. Wenn es euch interessiert, schaut es euch gerne an. Ihr könnt dieses Video aber auch erst zu Ende schauen. Auch diesen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, als eingefleischte Stiefelzeit Ultras, die ihr den Kanal jetzt über ein Jahr schon verfolgt, wisst ganz genau, was jetzt an der Stelle kommt. Ich betone es immer wieder. Das, was einen guten Waldläufer meiner Meinung nach im Wald auszeichnet, ist, dass er sich gut erholen kann. Und was brauche ich dazu, um mich gut zu erholen? Guten Schlaf. Was bedingt guten Schlaf? Nicht dieses Fernglas, was hier oben liegt, das stelle ich euch gleich vor, sondern dieses Schlafsetup. Das Schlafsetup ist sozusagen meine, ich nenne es immer Biwakrolle. Die Biwakrolle besteht aus einer innenliegenden Isomatte, aufblasbar, deswegen klein im Packmaß und unglaublich leicht. Darin liegt ebenfalls der Carinthia Defense 4, optimal für diese Wetterlagen. Und das Ganze ist umschlossen von dem Biwaksack, in diesem Fall auch ein Carinthia, den ich euch gerne unten in der Videobeschreibung verlinke. Es ist ein wundervoller Tag, um draußen zu sein. Ich genieße das gerade richtig. Es ist so eine hektische Woche gewesen und jetzt so wieder in den Wald zu kommen, ein bisschen runterzufahren, die frische Luft einfach zu schnappen, einfach so ein bisschen ja, mental mal abzukühlen, im wahrsten Sinne des Wortes. Eine richtig schöne Zeit. Die Frage ist beim Packen immer wieder und wird irgendwie immer falsch beantwortet mit, der, mit dem Ansatz, was brauche ich? Dann ist die Frage, die logischerweise dazu gestellt werden muss, wofür? Was brauchst du wofür? Was ist dein Ziel? Ist dein Ziel, 100 Kilometer zu laufen? Dann brauche ich nicht eine gusseiserne Pfanne mitschleppen, sind wir ehrlich, sondern dann will ich so schnell wie möglich, so krafteffizient wie möglich an mein Ziel gelangen. Hier steht heute im Fokus angenehmes Jägerbiwak. Das heißt, keine langen Strecken, geile Zeit im Wald verbringen, so komfortabel wie möglich, mir die Zeit bei Regen und bei Kälte hier um die Ohren zu schlagen. Wie soll ich das sagen? Meine Auffassung von Jägerbiwak ist halt raus in den Wald, jagen gehen, die Natur erfahren und genießen, sich ruhig den Elementen stellen, aber eine geile Zeit dabei haben. Und das Wichtigste, ich kann es nicht oft genug betonen, das, was ein Waldläufer in meinen Augen ausmacht, ist, dass er nicht vollkommen am Arsch am Sonntag wieder Richtung Heimat schleicht, sondern dass er Kraft gezogen hat aus der Natur und dieser Erfahrung und sich erholt hat. Und dafür ist diese Ausrüstung natürlich bestens geeignet. Man kann das natürlich noch reduzieren, aber dann musst du halt auch Abstriche machen. Man braucht nicht eine Pfanne und einen Kochtopf separat mitnehmen. Man kann Fertignahrung mitnehmen, hat nur eine Tasse, in der man sich wäscht, aus der man isst und so weiter und so fort. Das heißt, ihr merkt hier, Geisteshaltung spart Gewicht. Klar, wenn ich damit einverstanden bin, so spartanisch zu leben, wenn das geil für mich ist, dann kann ich das machen und Gewicht sparen. Aber hier keine langen Strecken, komfortable Zeit. Ich weiß, wo ich hingehen kann. Ich kenne meine Spots im Revier, meine Plätze, wo ich mich gut hinlegen kann, wo Erfolgversprechen zu jagen ist. Ich das Wild aber nicht zu sehr störe. Ihr seht es, ich bin hier im absoluten Randbereich. Irgendwo muss ich auch pennen, also liege ich halt hier. Kurze Strecken zu den Sitzen, aber trotzdem weit genug weg, um den Bestand nicht zu beunruhigen und so weiter. Um sich so eine geile Zeit zu machen, ja, Revierkenntnis, gute Ausrüstung und dann das gesunde Maß. Und mein Tipp an der Stelle ist, gerade für Leute, die dann noch nicht so viel Erfahrung haben, bürdet euch am Anfang nicht zu viel auf. Nehmt gerne mal ein bisschen mehr mit, geht aber raus und sammelt die Erfahrung. Das musste ich auch machen und wir alle mussten durch die Scheiße durch, haben uns den Arsch abgefroren, sind nach Hause gegangen, haben uns eine dicke Erkältung geholt. Ja, aber nächste Woche wieder. Macht euch das wirklich nicht zu schwer. Nehmt ruhig ein bisschen mehr mit, geht vielleicht auf Nummer sicher, aber seid nicht diejenigen, die den Fallschirm vorm Fliegen erfunden haben. Ja? Also schon so ein bisschen auf Lücke, auch sich selber mal so ein bisschen fordern. Das ist ja im Endeffekt auch das Geile, warum wir das machen. Ja? Hand aufs Herz, jeder will irgendwie ein bisschen Arsch in die Hose kriegen, da muss er halt rausgehen und da muss er auch mal bereit sein, vielleicht von den Elementen und von Mutter Natur auf die Fresse zu kriegen. Aber das ist ja im Endeffekt das Geile daran. 
Das war also der kleine Rundumschlag meiner Ausrüstung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nochmal, ihr findet alle Ausrüstung aufgelistet unten in der Videobeschreibung, verknüpft mit Affiliate-Verlinkungen. Das bedeutet, wenn ihr die bestellen wollt, geht ein kleiner Teil davon an mich, ohne dass ihr mehr Kosten habt. Das ist eine super Möglichkeit, den Kanal zu unterstützen. Darüber hinaus findet ihr die angesprochenen Videos, wenn sie denn schon fertig sind, ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch jetzt zu Gemüte führen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr könnt was davon mitbringen. Verbleibe freundschaftlich. Also, Call to Action und Horido.